দুর্গোৎসবে অষ্টমীর মহাতিথিতে কুমারী পূজা সারা দেশে নানান আয়োজন অকেজো নীলফামারীর দশটি সেতু ও কালফার্ট চলে না যানবাহন চরম ভোগান্তি শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি একুশের দেশের সংবাদে সাথে থাকছি আমি ফেরদৌসি আহমেদ দর্শক একুশের টেলিভিশনের সংবাদে একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ সুস্থ রাজনীতির পথ সেরে সহিংসতার দিকে গেলে বিএনপিকে কঠিন পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে আওয়ামী লীগ নাশকতা প্রতিরোধে সব শক্তি নিয়ে মাঠে নামলে বিএনপির আন্দোলনের নামগন্ধ থাকবে না বলে হুঁশিয়ারি করেন আওয়ামী লীগের নেতারা সময় থাকতে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে বিএনপি নেতৃত্বকে আহ্বান জানান তারা বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফারজানা শোভা সরকারের পদত্যাগের দাবিতে চলমান বিএনপির আন্দোলন আরও কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দিচ্ছে দলটি অন্যদিকে রাজধানী সহ সারা দেশে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে বলে দিচ্ছে ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকটাই আত্মবিশ্বাসী আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ নেতাদের অভিযোগ দু হাজার চোদ্দ ও আঠারোর জাতীয় নির্বাচনের মতো এবারও নাশকতার পরিকল্পনা করছে বিএনপি বিদেশিদের ভরসা সরে যাওয়ার পর বিএনপি তাদের পুরনো হাতিয়ার সহিংসতার পথে যাচ্ছে তারা দেশে একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করছে দেশকে অরাজক পরিস্থিতি দেশে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে কাজেই তাদের মতলব খুব খারাপ সেই মতলববাদদের মতলব নিয়ে দেশবাসী অত্যন্ত চিন্তিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং তার সহযোগী সংগঠন আমরা সদর সতর্ক রয়েছি শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর পাশে থেকে যে কোনো অরাজকতা রুখে দিতে তৃণমূলকে নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র সকলকে বলছি সকলের ক্যামেরা অন থাকবে যদি কেউ এরকম করতে চায় সঙ্গে সঙ্গে যা ব্যবস্থা নেবার তাই দেবে বিএনপি অগ্নিসন্ত্রাস বা অন্য নাশকতার দিকে গেলে নিজেদেরই ক্ষতি করবে বলে হুঁশিয়ার করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা তাদের মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এদেশের সর্ববৃহত্তম রাজনৈতিক দল এই দল যদি এই দল যদি তার শক্তি নিয়ে নেমে যায় যে অপশক্তিকে বিতাড়িত করার জন্য তাহলে সেটা আওয়ামী লীগের পক্ষে সম্ভব রাজনৈতিক কর্মসূচির প্রতি সরকারের সহযোগিতা আছে কিন্তু কর্মসূচির নামে যদি সহিংসতা করে সেক্ষেত্রে তো সরকার কঠোর হবে তো বিএনপি যদি এই নির্বাচনের একেবারে আগ মুহূর্তে যদি কোনো সহিংসতা ধর্মমূলক যায় তাও তো সরকার বাধ্য হয়ে তার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থা নেবে সেটা বিএনপির জন্য একটা ক্ষতি কারণ হয়ে দাঁড়াবে আলটিমেটাম বা শর্ত দিয়ে কখনো গণতান্ত্রিক রাজনীতি হয় না অস্তিত্ব রক্ষা করতে চাইলে নাশকতার পথ বাদ দিয়ে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে বিএনপিকে পরামর্শ দেন আওয়ামী লীগ নেতারা তা আন্দোলন সংগ্রাম করে আসলে খুব একটা ফল হবে না আমরা বারবারই বলেছি বিএনপিকে যে জনগণের ওপরে যদি আস্থা থাকে ভরসা থাকে তাহলে নির্বাচনে আসা নির্বাচন করার মতো বিএনপির একটা পরিবেশ আসে সেই হিসেবে আমার বিশ্বাস যে হয়তো বিএনপিও নির্বাচনে অংশ নেবে তারাও হয়তো ভিতরে ভিতরে সেই প্রস্তুতি নিচ্ছে ফারজানা শোভা একুশে টেলিভিশন ঢাকা শারদীয় দুর্গ উৎসবের অন্যতম অঙ্গ কুমারী পূজা রামকৃষ্ণ মিশন সহ ঐতিহ্যবাহী মন্দিরগুলোতে অষ্টমীর মহাতিথিতে এই কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে মনের পশুত্বকে সংযত রেখে নারীর প্রতি সম্মান জানান ভক্তরা এরশাদ আলীর ক্যামেরায় মানিক শিকদারের প্রতিবেদন রামকৃষ্ণ মিশনে সকালে মহা অষ্টমীর পূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় ষোলোটি উপকরণ দিয়ে শাস্ত্রীয় আচার বিধিতে দুর্গতি নাসিনী মায়ের অষ্টমাদ্দি কল্পারম্ভ ও অষ্টমী বিহিত পূজা করা হয় অসংখ্য পুণ্যার্থীদের ভক্তি শ্রদ্ধায় সকাল সাড়ে দশটায় পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা হয় সকাল এগারোটায় দেবী দুর্গার প্রতিরূপে মঞ্চে আসেন কুমারী মা অগ্নি জল বস্ত্র পুষ্প ও বাতাস এই পাঁচ উপকরণে দেয়া হয় কুমারী মায়ের পূজা অর্ঘ প্রদানের পর দেবীর গড়ায় পরানো হয় পুষ্পমাল্ড ঢাকের বাদ্য কাসার ঘন্টা আর শঙ্খধ্বনিতে শান্তির বার্তা 
মায়ের পূজায় মনের সবটুকু ভক্তি উজার করে প্রার্থনা করেন ভক্তরা কুমারী পূজা মাতৃভাবে ঈশ্বরেরই বন্দনার অংশ এর মাধ্যমে সমগ্র নারী জাতির প্রতি সম্মান জানানো হয় আমাদের মা দুর্গা প্রতিটা মেয়ের মধ্যে মা দুর্গা বহন করে ঠিক আছে কেউ প্রতিবাদ করে সামনে আসতে পারে কেউ আসতে পারে না মায়ের আশীর্বাদ থাকলে যে কোনো ধরনের বিপদ যে কোনো ধরনের আপনার দুর্গতি থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় আছে আর কি দুই জগতের কল্যাণ আর নারী জাগরণের প্রার্থনা উচ্চারিত হয় ভক্ত কণ্ঠে দেবী মায়ের আরাধনায় আত্মশুদ্ধির কামনার পাশাপাশি দেশ ও মানব কল্যাণ কামনা করেন ভক্তরা ভালো থাকে সুস্থ থাকে সবাই রাখুক ভালো রাখুক এই কামনা সবাই মঙ্গল করুক ঠাকুরের দেশবাসী যাতে আপনারা খুব ভালো থাকে সুস্থ থাকে সেই প্রার্থনা করি দুর্গতি নাসিনী দশপূজা দুর্গা মহা অষ্টমীর দিনে কুমারী রূপে মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন কুমারী পূজার শিক্ষা নারীর প্রতি সম্মান এবং ঈশ্বরের প্রতি আরাধনা আর এই শিক্ষায় সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে চান পূজারীরা মানব শিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা সারা দেশে উৎসব মুখর পরিবেশে কুমারী পূজার আয়োজন করা হয় সকাল থেকে বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে ঢল নামে ভক্তদের পূজা শেষে অঞ্জলি দেয়া হয় প্রার্থনা করা হয় দেশ ও জাতির মঙ্গল প্রতিনিধিদের সহায়তায় জানাচ্ছেন রত্নাজামান চট্টগ্রামের পাথরঘাটার রাধা গোবিন্দ শান্তনেশ্বরী মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় কুমারী পূজার আনুষ্ঠানিকতা সকাল থেকে বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে ঢল নামে ভক্তদের রাজশাহীতে সাগরপাড়া এলাকার ত্রিনয়নী মন্দিরে এই পূজা অর্চনা হয় পূজা শেষে সবার মঙ্গল কামনা এবং পাপ মুক্তির জন্য ভক্তরা দেবীর পায়ে ফুল এবং বেলপাতা নিবেদন করেন ময়মনসিংহে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে অঞ্জলি প্রদানের মাধ্যমে কুমারী পূজা সম্পন্ন হয় নগরের আটাশিটি সহ জেলার আটশো পঁয়ত্রিশটি পূজা মণ্ডপে কুমারী পূজা হয় নারায়ণগঞ্জের রামকৃষ্ণ মিশনে শারদীয় দুর্গোৎসবের মহা অষ্টমীতে শঙ্খ ঘণ্টা আর উলুধ্বনির মধ্য দিয়ে দুর্গা দেবীকে কুমারী রূপে অর্ঘ্য দেয়া হয় সকলের কল্যাণ কামনা করে কুমারী পূজার আয়োজন করা হয় নেত্রকোনায় পাবনার রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে অনুষ্ঠিত হয় কুমারী পূজা ভক্তরা শুভ শক্তির বিকাশ ও অশুভ শক্তির বিনাশের প্রার্থনা করেন রত্নাসামান একুশে টেলিভিশন প্রায় সাত বছর পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কমিটি ঘোষণা হয়েছে মোস্তাফিজুর রহমান বাবুকে সভাপতি ও আসাদুল্লাহ হিল গালিবকে সাধারণ সম্পাদক করে উনচল্লিশ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করা হয় কমিটির ঘোষণার পর দুপুরে পদ বঞ্চিতরা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করে ও নতুন কমিটির সভাপতির অনুসারী নেতাদের মারধর করে এ সময় তারা নবঘোষিত কমিটিকে অবাঞ্চিত ঘোষণা করে এছাড়াও মাদার পক্স হলে নতুন ঘোষিত সাধারণ সম্পাদক আসাদুল্লাহ হিল গালিবের কক্ষে ভাঙচুর চালায় পদ বঞ্চিতরা এতে ক্যাম্পাসে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গেল আঠারো সেপ্টেম্বর রাবি ছাত্রলীগের ছাব্বিশতম সম্মেলনের প্রায় এক মাস পর গেল শনিবার রাতে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালি আসিফ ইনান স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উনচল্লিশ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয় অকেজ ও জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে নীলফামারীর তিন উপজেলার দশ সেতু ও কালভার্ট যানবাহন তো চলেই না মানুষের হাঁটা চলা যেন দায় স্থানীয়দের অভিযোগ বহুদিনের ভোগান্তি জানা সত্ত্বেও কারুরই কোনো নজর নেই জরাজীর্ণ সেতুগুলো সংস্কারের আশ্বাস দিয়েছে জেলা প্রশাসন নীলফামারী প্রতিনিধির প্রতিবেদন জানাচ্ছেন খুরশিদ আলম মকুল নীলফামারীর ডিমলার ছাত্তাই কলোনির এই সেতুটি পাঁচ বছর ধরে এভাবেই পড়ে আছে দুপাশের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন সেতুটিতে বাঁশের চাটাই দিয়ে বছরের পর বছর ঝুঁকি নিয়ে পার হচ্ছেন স্থানীয়রা উপজেলার রুফারা এলাকার এ সেতুটিও এক যুগ ধরে এরকম অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে সিংহারা সেতুটি মাঝ বরাবর দেবে তিন বছর ধরে অকেজ 
শুকনো মৌসুমে যেমন তেমন বর্ষায় দুর্ভোগ চরমে এখানে অনেক মানুষ অ্যাকসিডেন্ট হয় এখানে বালিকা বিদ্যালয় সরকারি বালিকা বিদ্যালয় এখানকার অনেক ছাত্ররা স্কুলে যায় এই ব্রিজ ভাঙে গিয়েছে চলাচল করতে পারছি না হ্যাঁ খুব কষ্ট আছে ডিমলার আরো চারটি সেতুর অবস্থা হো একই রকম ভাঙা সেতুতে চলে না গাড়ি বিকল্প পথে দূরত্ব বাড়ে পনেরো থেকে বিশ কিলোমিটার এদিকে নির্মাণের তিন মাসের মাথায় দেবে চায় জল ঢাকার ডাওয়াবাড়ির এই সেতুটি এতে পাঁচ বছর ধরে ভোগান্তিতে তিন ইউনিয়নের বাসিন্দারা এই ব্রিজটা দিয়ে আমাদের যানবাহনের খুবই সমস্যা হয়ে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার লোক প্রতিদিন এই ব্রিজটার মধ্যে চলাফেরা করি আমরা বাচ্চা নিয়ে তিন কিলো রাস্তায় হেঁটে আসার লাগে ডাক্তারের কাছে পাঁচ বছর আগে বন্যার পানির স্রোতে ডোমারের হংসরাজে কলমা নদীর উপর দুমড়ে মুচড়ে পড়ে সেতুটি কোন রকম চলাচল করা গেলেও আছে দুর্ঘটনার ঝুঁকি মাটিতে দেবে খালের দুপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন ডোমারের এই সেতুটি বাঁশের পাটাতন বেয়ে ওঠানামায় প্রায় ঘটে দুর্ঘটনা পার্শ্ববর্তী জেলা পঞ্চগড় ও দিনাজপুরে যাতায়াতের সহজ পথটি কবে সচল হবে তা জানেন না স্থানীয় জনপ্রতিনিধিও মানুষের যাতায়াতের খুবই কষ্ট হচ্ছে মানুষ হচ্ছে এ বিষয়ে এলজিডি কর্তৃপক্ষ ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হননি তবে আশ্বাস দিয়েছেন জেলা প্রশাসক এ বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করছি এবং আমরা এলজিডিকে অনুরোধ করব যাতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে এই ব্রিজগুলো মেরামতের ব্যবস্থা করে দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ লাঘবে আশ্বাসের বাস্তবায়ন চান ভুক্তভোগীরা খুশিদ আলম মুকুল একুশে টেলিভিশন বিরতি যখন ফিরছি তখন থাকছে নাটোরের বড়াই গ্রামে পুকুরে ডুবে ভাই বোনের মৃত্যু শোকে স্তব্ধ পরিবার দেখছেন একুশের দেশের সংবাদ পূর্ব বিরোধের জেরে পাবনায় মুস্তাফিজুর রহমান সিয়াম নামে এক স্কুল ছাত্রকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে পুলিশ জানায় পূর্ব বিরোধের জেরে সন্ধ্যায় রাধানগর রথঘর এলাকায় সিয়ামের সাথে তার বন্ধু সৈকত ও আরিফ সহ কয়েকজনের কথা কাটাকাটি হয় পরে তাকে কুপিয়ে পালিয়ে যায় প্রতিপক্ষরা সিয়ামকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন নাটোরে বড়াই গ্রামে পুকুরে ডুবে আনা ফোসেন ও হোমাইরা নামে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে সকালে জোনাইল ইউনিয়নের চৌমুখান গ্রামে এই ঘটনা ঘটে নিহতরা সম্পর্কে মামাতু ফুপাত ভাই বোন স্থানীয়রা জানায় হুমায়রা তার মায়ের সাথে নানির বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল সকালে দুই ভাই বোন বাড়ির পাশে পুকুর পাড়ে খেলছিল দীর্ঘ সময় শিশুদের কোনো সারা শব্দ না পেয়ে স্থানীয় ও স্বজনরা খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে পুকুরের পানিতে দুইজনকে ভাসতে দেখে পরে তাদের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন এ ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া জনগণ পাকিস্তানের দোষরদের আর এদেশের ক্ষমতায় দেখতে চায় না বলে মন্তব্য করেছেন ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় সভাপতি শারিয়ার কবির নাটোরের নিচা বাজারে মহাপ্রভুর মন্দির চত্বরে শান্তি ও সম্প্রীতি সমাবেশে তিনি এই মন্তব্য করেন এ সময় মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ করার কাজে সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বানও জানান তিনি ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি ও পৌর মেয়র উমা চৌধুরী জলির সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল এবং অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান সহ অন্যান্যরা আইন মেনে সড়কে চলি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি প্রতিপাদ্যে দেশ জুড়ে পালিত হল জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস চট্টগ্রামে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভার আয়োজন করে জেলা প্রশাসন সভায় বক্তারা সড়কে চলাচলে চালক ও পথচারীদের আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান বিআরটি এ ময়মনসিংহ বিভাগীয় ও সার্কেল অফিসের আয়োজনে হয় আলোচনা সভা আলোচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করা হয় কিশোরগঞ্জের ভৈরবে কুষ্টিয়া ও নাটোরে বেলুন উড়িয়ে এবং শোভাযাত্রার মাধ্যমে দিবসটির সূচনা করে জেলা প্রশাসন এছাড়া চুয়াডাঙ্গা ঝালকাঠি মেহেরপুর নওগাঁ এবং বাগেরহাট সহ সব জেলায় হয় বর্ণাঢ্য র্যালি শোভাযাত্রা এবং আলোচনা সভা
শারদীয় দুর্গা পূজা উপলক্ষে হিলি সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ কে মিষ্টি উপহার দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছে বিজেপি সকালে হিলি সীমান্তের চেকপোস্টে গেটের শূন্য রেখায় বিজেপির হিলি আইসিপি ক্যাম্প কমান্ডার অহিদুল ইসলাম ও বিএসএফ এর হিলি ক্যাম্প কমান্ডার লাফমিদ দেশাই এর হাতে উপহারের মিষ্টি তুলে দেন এ সময় তারা একে অপরের সাথে কুশল বিনিময় করেন সীমান্তে সৌহার্দ সম্প্রীতি ও ভাতৃত্ববোধ বজায় রাখতেই সীমান্তে দীর্ঘদিন ধরেই এই রেওয়াজ চলে আসছে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে গণসংযোগ করেছেন বাংলাদেশ ছাত্রলী কেন্দ্রীয় কমিটি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারা নির্যাতিত সাবেক ছাত্রনেতা এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপকমিটির সদস্য আবু আব্বাস ভুঁইয়া সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী এই সাবেক ছাত্রনেতা নবীনগর উপজেলার দক্ষিণাঞ্চলের তিন ইউনিয়নের একাধিক স্থানে এই গণসংযোগ করেন এ সময় বর্তমান সরকারের উন্নয়ন বার্তা তুলে ধরেন আওয়ামী লীগের উপকমিটির এই সদস্য জিনতপুর ইউনিয়নের বটতলা মোড়ে লিফলেট বিতরণের মধ্য দিয়ে গণসংযোগ শুরু করেন এরপর বিভিন্ন স্থানে পথসভা ও লিফলেট বিতরণ করেন মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে লেখক মৃদুল কান্তি পালের দুর্গা পূজা প্রাসঙ্গিক বইয়ের শ্রীমঙ্গলে বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন চা বোর্ডের পরিচালক ড এ কে এম রফিকুল হক সুনীল বৈদ্য সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমঙ্গল থানা অফিসার ইনচার্জ জাহাঙ্গীর হোসেন সর্দার অধ্যাপক অবিনাশ আচার্য ও শ্রীমঙ্গল উপজেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বিকুল চক্রবর্তী নানা বিনোদন আর আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে নওগার হাসাই গাড়িতে হয়ে গেল ঐতিহ্যবাহী গুমার দখের গ্রামীণ মেলা মেলায় এবারের আকর্ষণ ছিল নৌকা বাইচ ও লাঠি খেলা মেলায় ছিল মানুষের উপচে পড়া ফের বাদ্যের তালে লাঠি নিয়ে খেলা ও লাঠিয়ালদের বিভিন্ন কসরত প্রদর্শন দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় নওগা নাটোর ও রাজশাহীর প্রতিযোগীরা মাঝিমাল্লাদের বৈঠার টান আর জারিগানে মুখর হয় পুরো এলাকা নৌকা বাইচে প্রথম হয় নাটোরের সিংড়া উপজেলা বাইচ দল পরে পুরস্কার বিতরণ করা হয় মেহেরপুরের গাংনির বামন্দি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রকে বিশ্বজ্জার হাসপাতাল করার দাবি উঠেছে কাছাকাছি কোনো হাসপাতাল না থাকায় রোগীদের যেতে হয় মেহেরপুর কুষ্টিয়া রাজশাহী কিংবা ঢাকায় এদিকে জনগণের দাবি পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য মেহেরপুর প্রতিনিধি ফারুক হোসেনের তথ্য উৎসবিতে জানাচ্ছেন মাসুম আলিসা মেহেরপুরের গুরুত্বপূর্ণ জনপদ গাংনি উপজেলার বামন্দিতে প্রায় তিন লাখ মানুষের বসবাস গুরুত্ব বিবেচনায় সেখানে গড়ে উঠেছে ফায়ার সার্ভিস অফিস পুলিশ ক্যাম্প ভূমি অফিস ব্যাংক বিমা কলকারখানা স্কুল কলেজ সহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তবে চিকিৎসা সেবায় কোনো উন্নতি হয়নি রোগীদের যেতে হয় মেহেরপুর কুষ্টিয়া রাজশাহী অথবা ঢাকায় চিকিৎসক নার্স সহ কিছু জনবল নিয়োগ দিয়ে কেন্দ্রটিতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা চালু করার দাবি এলাকাবাসীর অনেক পেশেন্ট আসে যারা এমার্জেন্সি পেশেন্ট হিসাবে তাদের অ্যাডমিশনের প্রয়োজন ভবন আছে শুধুমাত্র কিছু লোকবল নিয়োগ দিয়ে বিশ্বজ্জা হাসপাতালের কার্যক্রম চালু করা সম্ভব বিভিন্ন ধরনের রোগী আসে শিশু বাচ্চা মা প্রসূতি গর্ভবতী সাধারণ রোগী পুরুষ মহিলা আমাদের অসহায় দরিদ্র রোগীদের ঠিক মতন সেবা আমরা দিতে পারি না অসৎ স্বল্পতার জন্য এদিকে স্থানীয় সংসদ সদস্য জানান স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রকে বিশ্বজ্জায় রূপান্তরের কাজ চলছে বামন্দিতে যে স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রটি আছে এই উপকেন্দ্রটি বিশ্বজ্জায় একটি হাসপাতালে রূপান্তর করবার জন্য 
মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে আমি দিয়েপত্র দিয়েছি সুচিকিৎসা নিশ্চিতে দ্রুত বিশ্বজ্যে হাসপাতাল করার পদক্ষেপ নেবেন সংশ্লিষ্টরা এমন দাবি এলাকাবাসীর মাসুম আলিসা 21 টেলিভিশন এবার চট্টগ্রাম সংবাদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চট্টগ্রাম আগমন ও শারদীয় দুর্গ উৎসব উপলক্ষে জনপ্রতিনিধি ও জনসাধারণের সাথে মত বিনিময় করেছেন সিটি মেয়র মোহাম্মদ রেজাউল করিম চৌধুরী এ সময় বিভিন্ন ওয়ার্ডের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন মেয়র বলেন শারদীয় দুর্গ উৎসব নির্বিঘ্নে পালনে সব ধরনের সতর্কতা নেওয়া হয়েছে এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর চট্টগ্রামের কর্মসূচি যেন সফল ও সুন্দর হয় সেজন্য সবার সহযোগিতা চান মেয়র শেষ করবো একুশের দেশের সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার বিএনপি সহিংসতা করলে কঠিন পরিণতি হুঁশিয়ারি আওয়ামী লীগের নির্বাচনে প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান দুর্গ উৎসবে অষ্টমীর মক্কা তিথিতে কুমারী পূজা সারা দেশে নানা আয়োজন অকেজু নীলফামারীর দশটি সেতু ও কালফার্ট চলে না যানবাহন চরম ভোগান্তি সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী সংবাদ রয়েছে সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল